ലേൺ വിത്ത് മീ നീത എന്ന എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും സ്വാഗതം അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിലെ ഫിസിക്സിൻ്റെ ചാപ്റ്റർ ത്രീ മോഷൻ ആൻഡ് ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ എന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ലെറ്റർ സെസസ് ആണ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഫിസിക്സ് ചാപ്റ്റർ ത്രീ മോഷൻ ആൻഡ് ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ അപ്പം അതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം ഒബ്സേർവ് ദി ഫിഗർ ആൻഡ് ദി ആൻസർ ദി ഫോളോയിങ് അപ്പം താ ഇവിടെ ഫിഗർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നോക്കിയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എ നോക്കിയേ വെൻ ദി കാർഡ് ഈസ് സഡൻലി സ്റ്റക്ക് ഓഫ് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ടു ദി കോയിൻ വൈ എന്താണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതായത് കാർഡ് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ തെറിപ്പിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് കോയിന് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഇങ്ങ ഇത് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്താ വരുന്നത് ഏത് ആൻസർ നോക്കാം എ ദ കോയിൻ ഫോൾസ് ഇൻ ടു ദി ഗ്ലാസ് ഡ്യൂ ടു ഇനേഷ്യ ഓഫ് ദി ട്രസ്റ്റ് അതായത് കോയിൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഗ്ലാസ്സിലോട്ട് വീഴുന്നു കാരണം എന്താണ് ഡ്യൂ ടു ഇനേഷ്യ ഓഫ് ദി റെസ്റ്റ് അത് കാരണമാണ് എന്ത് കോയിൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഗ്ലാസ്സിലോട്ട് വീഴുന്നത് ഇതാണ് എയുടെ ആൻസർ ഇനി അടുത്തത് ബിയുടെ ആൻസർ ടു വിച്ച് ലോ ഈസ് ദ ഓബ്സേർവ്ഡ് ഫിനോമിന റിലേറ്റഡ് ഇതിനകത്ത് ഈ വസ്തു എൻ്റെ ഏത് നിയമവുമായിട്ടാണ് ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതെന്ന് ഏത് ഏത് ഫിനോമി ഇതിൻ്റെ സവിശേഷത ഏത് നി ഫിനോമിൻ ഏത് ലോയായിട്ടാണ് ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏത് ലോയാണ് ബി ന്യൂട്ടൻസ് ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ ന്യൂട്ടൻ്റെ ഒന്നാം ചലന നിയമപ്രകാരമാണ് ഏത് ഈ സവിശേഷത അതായത് കോയിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഗ്ലാസ്സിലോട്ട് നമ്മൾ തെറിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഗ്ലാസ്സിലോട്ട് വീഴുന്നു യു ടു ഇനേഷ്യ ഓഫ് ദി റെസ്റ്റ് അത് ഏത് ചലന നിയമപ്രകാരമാണ് ന്യൂട്ടൻ്റെ ഒന്നാം ചലന നിയമപ്രകാരമാണ് ഇനി അടുത്തത് സി നോക്കിയേ ഹൗ ഈസ് ദി ക്യാരസ്റ്റിക്സ് റിലേറ്റഡ് ടു ദി മാസ് ഓഫ് ദി ഓബ്ജെക്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അർത്ഥം അതായത് ഈ ക്യാ ഇതിൻ്റെ ക്യാരസ് ക്യാരസ്റ്റിക്സ് ഉണ്ടല്ലോ അതായത് സവിശേഷത സവിശേഷത വസ്തുവിൻ്റെ മാസുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എന്ത് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് എന്തായിട്ടാണ് മാസായിട്ടുള്ള ബന്ധമാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്താണ് വരിക മാസ് ഇൻക്രീസസ് ഇനേഷ്യ ഇൻക്രീസസ് മാസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് എന്ത് നടക്കുക ഇനേഷ്യയും എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു അതാണ് എന്തിൻ്റെ ആൻസർ മൂന്നാമത്തെ സി സിയുടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പം ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ എയുടെയും ബിയുടെയും സിയുടെയും ആൻസർ ആണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തത് രണ്ടാമത്തെ നോക്കിയേ വാട്ട് ആർ ദി ബാലൻസ്ഡ് ഫോഴ്സ് ദാറ്റ് ആക്ട് ഓൺ എ ബുക്ക് അറ്റ് റെസ്റ്റ് ഓൺ എ ടേബിൾ എന്താണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം വരുന്നത് അതായത് മേശപ്പുറത്ത് മേശപ്പുറത്ത് ഒരു പുസ്തകത്തിൽ ഒരു മേശപ്പുറത്ത് ഒരു നിശ്ചലാവസ്ഥയിൽ തന്നെ ഒരു മേശപ്പുറത്ത് ഒരു പുസ്തകം ഇരിക്കുകയാണ് ഒരു ബുക്ക് ഇരിക്കുകയാണ് അവിടെ പ്രയോഗിക്കപ്പെടുന്ന ബാലൻസ്ഡ് ഫോഴ്സ് ഏതൊക്കെയായിരിക്കും എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഒരു മേശപ്പുറം ഓർത്ത് നോക്കുക അതിലൊരു ബുക്ക് ഇരിക്കുകയാണ് അത് നിശ്ചലാവസ്ഥയില മൂവ് അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പം എന്തൊക്കെ ഫോഴ്സ് ആണ് അവിടെ പ്രയോഗിക്കപ്പെടുക എന്നാണ് നോക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ എന്താണ് ഡൗൺവേർഡ് ഫോഴ്സ് എക്സൈറ്റഡ് ബൈ ദി ബുക്ക് കോൺ ടേബിൾ അതായത് മേലിൽ നിന്നും എന്താ ടേബിൾ ടേബിളിൽ നിന്നും ബുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു താഴോട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫോഴ്സ് പ്രയോഗിക്കുന്നു അതായത് ദ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദി ബുക്ക് ഡൗൺവേർഡ് ഫോഴ്സ് എക്സൈറ്റഡ് ബൈ ദി ബുക്ക് ഓൺ ദി ടേബിൾ അതുപോലെ തിരിച്ച് എന്തും നടക്കും അപ്വേർഡ് ഫോഴ്സ് അപ്ലൈസ് ബൈ ദി ടേബിൾ ഓൺ ദി ബുക്ക് അതായത് അപ്വേർഡ് ഫോഴ്സ് നടക്കുന്നു എവിടെയാണ് ബൈ ദി ടേബിൾ ഓൺ ദി ബുക്ക് ഇല്ല എന്ത് നടക്കുന്നു അപ്വേർഡ് ഫോഴ്സും നടക്കുന്നു അതെന്താണ് അതൊരു റിയാക്ഷൻ ആണ് മനസ്സിലായോ ഇതാണ് ഏതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് അതായത് ഒരു പുസ്തകം മേശപ്പുറത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു ആ മേശപ്പുറത്ത് നടക്കുന്ന വെച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പം വരുന്ന ബാലൻസ്ഡ് ഫോഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏതൊക്കെയാണ് എ ഡൗൺവേർഡ് ഫോഴ്സ് എക്സൈറ്റഡ് ബൈ ദി ബുക്ക് ഓൺ ദി ടേബിൾ ബി അപ്വേർഡ് ഫോഴ്സ് അപ്ലൈഡ് ബൈ ദി ടേബിൾ ഓൺ ദി ബുക്ക് ഇതാണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇനി അടുത്തത് മൂന്നാമത്തെ നോക്കാം ടു റിമൂവ് ദ ഡസ്റ്റ് ഫ്രം ദി കാർപ്പറ്റ് is suspended and hit with
ഈ കാർപ്പറ്റിലെ പൊടി നീക്കം ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യില്ലേ ഇങ്ങനെ അത് കാർപ്പറ്റ് ഇട്ടിട്ട് അതിങ്ങനെ അടിക്കത്തില്ലേ വടി കൊണ്ട് അതിൻ്റെ പിന്നിലെ തത്വം എന്താണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് എന്താണ് ആൻസർ വരുന്നത് ഇൻ അതിന് കാ എന്താണ് അതിൻ്റെ തത്വം വരുന്നത് ഇനേർഷ്യ ഓഫ് റെസ്റ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് ഇനേർഷ്യ ഓഫ് റെസ്റ്റ് കാരണമാണ് ഇനേർഷ്യ ഓഫ് റെസ്റ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് ദ ഡസ്റ്റ് ഇൻ ദി കാർപ്പറ്റ് ഷോസ് ദ ടെൻഡൻസി ടു കണ്ടിന്യൂ ഇൻ ഇറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റ് അതായത് പരവതാനിലെ പൊടി അതിൻ്റെ വിശ്രമാവസ്ഥയിൽ തന്നെ തുടരാനുള്ള പ്രവണത കാണിക്കുന്നു ആ അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് അത് ഇത് മറ്റേ പരവതാനിയിൽ നിന്നും പൊടി നീക്കം ചെയ്യ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളൊരു വടി കൊണ്ട് അടിക്കുമല്ലോ അപ്പം അതിൻ്റെ തത്വം എന്താണ് ഇനേഷ്യ ഓഫ് ദി റെസ്റ്റ് ആണ് പിന്നെന്താണ് ആ പരവതാനിയിലുള്ള പൊടി അതിൻ്റെ ആ വിശ്രമാവസ്ഥയിൽ പഴയ റെസ്റ്റ് ആയിട്ട് ആ റെസ്റ്റിൻ്റെ സമയത്തിരുന്ന പോലെ തുടരാനായിട്ടാണ് അത് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്താണ് മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ എന്താണ് ഇനേർഷ്യ ഓഫ് റെസ്റ്റ് ദ ഡസ്റ്റ് ഇൻ ദി കാർപ്പൽ ഷോസ് ദ ടെൻഡൻസി ടു കണ്ടിന്യൂ ഇൻ ഇറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റ് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇനി അടുത്ത നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം എ കാർ ആൻഡ് ബസ് ആർ ട്രാവലിംഗ് അറ്റ് ദി സെയിം വെലോസിറ്റി വിച്ച് ഹാസ് ഗ്രേറ്റർ മൊമെൻ്റ് വൈ അതായത് ഒരേ ഒരേ മൊമെൻറ്റത്തിൽ ഒരേ വെലോസിറ്റിയിൽ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാറിനോ ബസ്സിനോ ഏതിനായിരിക്കും മൊമെൻ്റ് കൂടുതൽ എന്തുകൊണ്ട് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ ആൻസറിലേക്ക് പോകാം ഒരേ വേഗത്തിലാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അപ്പം ബസ്സിനാണോ കാറിനാണോ ഏതിനാണ് മൊമെൻറ്റം കൂടുതലായിട്ട് വരിക ബസ്സിനായിരിക്കും വരിക കാരണം എന്താണ് വെൻ മാസ് ഇൻക്രീസസ് മൊമെൻറ്റം ഇൻക്രീസ് മാസ് കൂടുമ്പം എന്തും കൂടുന്നു മൊമെൻറ്റം കൂടുന്നു അത് കാരണം ഏതിനായിരിക്കും സ്പീഡ് കൂടുക വെലോസിറ്റി ഏതിനായിരിക്കും മൊമെൻറ്റ് ഏതിനായിരിക്കും കൂടുന്നത് ബസ്സിനായിരിക്കും കൂടുന്നത് അതിൻ്റെ എന്താണ് നമ്മൾ ഒരേ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ബസ്സോ കാറോ അതിൽ ഏതിനാണ് വേഗത കൂടുതൽ എന്നാണ് പറയുന്നത് ബസ്സിനാണ് ബസ് ബിക്കോസ് വെൻ മാസ് ഇൻക്രീസസ് മൊമെൻ്റ് ഇൻക്രീസസ് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഏതിൻ്റെ ആൻസർ ആണ് നാലിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇനി അഞ്ചിലേക്ക് പോകാം ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് ന്യൂട്ടൻസ് തേർഡ് സ്ലോ ഓഫ് മോഷൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദി ഫോഴ്സ് ദാറ്റ് ഹെൽപ്പ് ദി പ്രോപ്പൽ എ റോക്കറ്റ് അപ്വേർഡ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തുവാണ് ഒരു റോക്കറ്റ് മുകളിലേക്ക് കുത്തിക്കുന്ന കുതിക്കുന്നതിന് സഹായകമായ ന്യൂട്ടൻസിൻ്റെ മൂന്നാം ചലന നിയമം അനുസരിച്ച് വിശദീകരിക്കാനായിട്ട് ഒന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഒരു റോക്കറ്റ് മുകളിലേക്ക് കുതിക്കുമല്ലോ അത് ന്യൂട്ടൻസിൻ്റെ മൂന്നാം ചലന നിയമപ്രകാരം അനുസരിച്ച് വിശദീകരിക്കാനായിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആൻസറിലേക്ക് പോകാം ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദി റിയാക്ഷൻ ഫോഴ്സ് ബൈ ദി എസ്കേപ്പിംഗ് ഗ്യാസ് ഫ്രം ദി റോക്കറ്റ് അതായത് റോക്കറ്റിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് വിടുന്ന വാതകത്തിൻ്റെ പ്രതിപ്രവർത്തന ശക്തിയാണ് ഇതിന് കാരണം എന്തിൻ്റെയാണ് റിയാക്ഷൻ ആണ് അതായത് റോക്കറ്റിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വിടുന്ന ആ ഗ്യാസിൻ്റെ വാതകത്തിൻ്റെ റിയാക്ഷൻ ആണ് ഇതിന് കാരണം പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ എന്താണ് എസ്കേപ്പിംഗ് ഗ്യാസ് ഫ്രം ദി റോക്കറ്റ് ഈസ് ആക്ഷൻ റോക്കറ്റിൽ നിന്നും എസ്കേപ്പ് ചെയ്യുന്ന വാത വാതകങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനമാണ് എന്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനമാണ് റോക്കറ്റിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് വിടുന്ന എസ്കേപ്പ് ചെയ്യുന്ന വാതകത്തിൻ്റെ ഗ്യാസിൻ്റെ പ്രവർത്തനമാണ് മൂന്ന് ദ ഫോഴ്സ് എക്സൈറ്റഡ് ബൈ എസ്കേപ്പിംഗ് ഗ്യാസസ് ഓൺ ദി റോക്കറ്റ് ഈസ് റിയാക്ഷൻ റോക്കറ്റിലെ ഗ്യാസ് വാതകങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുന്ന അതായത് എസ്കേപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സാണ് ഇതിൻ്റെ റിയാക്ഷനായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ എത്രാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെയാണ് അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദി റിയാക്ഷൻ ഫോഴ്സ് ബൈ ദി എസ്കേപ്പിംഗ് ഗ്യാസ് ഫ്രം ദി റോക്കറ്റ് എസ്കേപ്പിംഗ് ഗ്യാസ് ഫ്രം ദി റോക്കറ്റ് ഈസ് ആക്ഷൻ ദ ഫോഴ്സ് എക്സൈറ്റഡ് ബൈ എസ്കേപ്പിംഗ് ഗ്യാസസ് ഓൺ ദി റോക്കറ്റ് ഈസ് എന്താണ് റിയാക്ഷൻ ഇതാണ് എന്തിൻ്റെ ആൻസർ അഞ്ചാമത്തേൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇനി ആറാമത്തെ നോക്കാം എ കാർ ട്രാവൽ
ഇറ്റ് ഈസ് തൗസൻഡ് കെ ജി ഫൈൻ ദി മൊമെൻറ്റം ഓഫ് എ കാർ അതായത് ഒരു കാറ് പതിനഞ്ച് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് വെലോസിറ്റിയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നു കാറിൻ്റെയും യാത്രക്കാരൻ്റെയും കൂടെ ആകെ മാസ് മൊമെൻറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ആയിരം കിലോയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അല്ല പാസഞ്ചറിൻ്റെയും മാസ് ആണ് ആയിരം കിലോ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മൊമെൻറ്റം ഓഫ് ദി കാറ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം അതിനൊരു ഇക്വേഷൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം മൊമെൻറ്റം പി ഈക്വൽ ടു എന്താണ് എം വി മൊമെൻറ്റം പിയുടെ എന്താണ് പി ഈക്വൽ ടു എം ഇൻറ്റു വി മാസ് ഇൻറ്റു വെലോസിറ്റി അപ്പം നമുക്ക് മാസ് തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് ആയിരം കെ ജി വെലോസിറ്റി നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് പതിനഞ്ച് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആയിരം ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് എത്രയാണ് പതിനയ്യായിരം ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് കിലോഗ്രാം മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇനി അടുത്തത് ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗീവ് റീസൺ റീസൺ പറയാനാണ് വെൻ എ ബുള്ളറ്റ് ഈസ് ഫയർഡ് ഫ്രം എ ഗൺ ദ ഗൺ റീകോയിൽസ് അതായത് തോക്കിൽ നിന്നും വെടിയുണ്ട പായുമ്പോഴത്തേക്ക് തോക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു പുറകോട്ട് ചലിക്കുന്നു അതിന് കാരണം എന്താണെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നോക്കാം എ അതിൻ്റെ കാരണം ദ ഗൺ റീകോയിൽസ് ഡ്യൂ ടു ദി റിയാക്ഷൻ ഫോർ സപ്ലൈഡ് ബൈ ദി ഷോട്ട് ടു ദി ഗൺ ഫോർവേഡ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി ഷോട്ട് ഈസ് ആക്ഷൻ ആൻഡ് ബാക്ക്വേഡ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി ഗൺ ഈസ് റിയാക്ഷൻ അതായത് തോക്കിൽ നിന്നും വെടി എടുക്കും വെടി ഉതിർത്തുമ്പോഴത്തേക്കുണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ പ്രതി റിയാക്ഷൻ ഫോഴ്സ് കാരണം റിയാക്ഷൻ ഫോഴ്സ് കാരണം എന്ത് ചെയ്യുന്നു തോക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു പുറകിലേക്ക് പിൻവാങ്ങുന്നു പിന്നെന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഷോട്ടിൻ്റെ മുന്നോട്ടുള്ള ചലന പ്രവർത്തനവും അതായത് ബാക്ക് ഫോർവേഡ് മൂവ്മെ മൂവ്മെൻറ്റ് കാരണവും പിന്നെന്താണ് ബാ പിന്നെ തോക്കിൻ്റെ ബാക്ക്വേഡ് മൂവ്മെൻറ്റും എന്താണ് ഇതിൻ്റെ റിയാക്ഷനാണ് ഏതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഫോർ ഫോർവേഡ് മൂവ്മെൻറ്റും ബാക്ക്വേഡ് മൂവ്മെൻറ്റും എന്തിൻ്റെയാണ് ഇതിൻ്റെ റിയാക്ഷനാണ് ഈ ഗണ്ണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ വെടി ഉതിർത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് കണ്ണ് പുറകിലോട്ട് പോകുന്നതിൻ്റെ റിയാക്ഷനാണ് പുറകിലോട്ട് വലിയുന്നതിൻ്റെ റിയാക്ഷനാണ് അപ്പം എന്താണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ ദർ ഗൺ റീകോയിൽ ഡ്യൂ ടു ദി റിയാക്ഷൻ ഫോർ സപ്ലൈഡ് ബൈ ദി ഷോർട്സ് ടു ദി ഗൺ ഫോർവേഡ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി ഷോർട്ട് ഈസ് ആക്ഷൻ ആൻഡ് ദി ബാക്ക്വേഡ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി ഗൺ ഈസ് റിയാക്ഷൻ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം നമ്മൾ ഒന്നാമത്തതാണ് പറഞ്ഞത് വെൻ എ ബുള്ളറ്റ് ഈസ് ഫയർ ദി ഗൺ ദ ഗൺ റീകോൾസ് അടുത്ത ബി എന്താണ് വെൻ എ ബസ് അറ്റ് റെസ്റ്റ് സഡൻലി മൂവ്സ് ഫോർവേഡ് ദ പാസഞ്ചർ സ്റ്റാൻഡിങ് ഇൻ ദി ബസ് ഫോൾ ബാക്ക്വേഡ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ബസ് മുന്നോട്ട് പെട്ടെന്ന് മുന്നോട്ട് നീങ്ങുമ്പോൾ ബസ്സിൽ നിൽക്കുന്ന യാത്രക്കാരെ ഇങ്ങോട്ടും പിറകോട്ട് മറിയുന്നു അതിന് കാരണം എന്താണ് ബി എ ഇനേഷ്യ ഓഫ് ദി റെസ്റ്റ് ഈസ് ദി റീസൺ ദ പാസഞ്ചേഴ്സ് ടെൻസ് കണ്ടിന്യൂ ഇൻ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റ് ഇനേഷ്യ ഓഫ് ദി റെസ്റ്റ് ആണ് ഇതിന് കാരണം പിന്നെന്താണ് യാത്രക്കാരെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവരാ കണ്ടിന്യൂ നിശ്ചലാവസ്ഥയിൽ തന്നെ അതായത് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന അവസ്ഥയിൽ തന്നെ തുടരാനാണ് വിശ്രമാവസ്ഥയിൽ തന്നെ തുടരാനായിട്ടാണ് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പാസഞ്ചർ ടെൻസ് ടെൻസ് ചെയ്യുകയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിന്യൂ ദി സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റ് റെസ്റ്റിൽ തന്നെ തുടരാനായിട്ട് അവരിത് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ട്രെൻ അവർക്ക് ട്രെൻ ഇതാവുകയാണ് ടെൻസ് ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ബി യുടെ ആൻസർ എന്താണ് ഇനേഷ്യ ഓഫ് റെസ്റ്റ് ഈസ് ദ റീസൺ ദ പാസഞ്ചേഴ്സ് ടെൻസ് ടു കണ്ടിന്യൂ ദി സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റ് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇനി അടുത്തത് സി എന്താണ് വി സ്ലിപ്പ് ഓൺ എ മോസി സർഫസ് അതായത് പായൽ നിറഞ്ഞ സർഫസിലൂടെ നടക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു തെന്നി വീഴുന്നു അതിന് കാരണം എന്താണ് സി ഡാൻസർ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ ഫോർ സി സി കോസ് ഫോർ ദിസ് എന്താണ് അതിന് കാരണം ആബ്സെൻസ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ ഫോഴ്സ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്ന എന്തിൻ്റെ കാരണം നമ്മൾ പായൽ നിറഞ്ഞ മോസി സർഫസിൽ കൂടി നമ്മൾ നടക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് തെന്നി വീഴാനായിട്ട് കാരണം അപ്പം ഇത്രയാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ലെറ്റർ സസസിൽ വര
വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻ്റായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കാതിരിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സായിട്ട് കാണുന്നവരെ ബൈ ബൈ